Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Pinakamataas na bilang ng COVID-19 active cases na itala matapos umabot sa mahigit 79,000 Togegaraw ay sinailalim sa ECQ mula August 12 hanggang 21 Teamwork at kooperasyon naging susi naman sa mataas na GDP growth ng bansa ayon po yan sa ilang mambabatas Anomalya sa 9 billion pesos na halaga ng special risk allowances pinaiimbestigahan ng ilang mambabatas Ang Hong Kong hindi ho tinatanggap ang vaccination cards ng mga Pinoy na inisyo ng LGUs. Go negosyo at ilang malls naglunsad ng 50 shared vaccination sites. At 34 na mga bansa suportado ang 2016 arbitral ruling ayon huyan sa AMTI. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.pa Mula dito sa National Headquarters sa Makati City Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Pinakasariwa, pinakabagong mga balita hatid ng buong puwersa ng Brigada News FM Philippines Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Araw po ng Miyerkules mga kabrigada August 11, 2021 kami po ang inyong mga lingkod Kabrigada Glenn Parungaw At Kabrigada Leo Navarro Malikden Brigada Balita Coronavirus Disease 2019 News Update Mga kabrigada o makyat sa mahigit 1.67 million ang bilang ho ng mga naitalang kaso ng COVID-19 sa bansa matapos itong madagdagan ng 8,560 na bagong mga infections. Hindi pa kasama sa bilang ang datos ng labing tatlong laboratorio na hindi po naipasa sa itinakdang oras. Ito ng ikaanim na magkakasunod na araw na nasa mahigit 8,000 ang bilang ng mga naitatalang kaso Dahil dyan ay sinabi ho ng DOH na lumobo na ang bilang ng mga aktibong kaso sa 79,016 na pinakamataas naman simula pa noong April 24. Wala ho sa nasabing bilang, 94.4% ang mild, 1.7% ang asymptomatic, 1.7% din ang severe at 1% naman ang nasa critical condition. Inarunso rin ng DOH. Na tumaas po ang kabuang bilang ng recoveries sa mahigit 1.56 million matapos po ang paggaling ng 7,964 na mga pasyente. Samantala tumaas naman sa 29,220 ang death toll, kabilang na po ang siyam na dalawa na bagong fatalities. Brigada Balita! Mga kabrigada, isinailalim po ang Tugigaraw City sa Enhanced Community Quarantine. Mula August 12, alas 12.01 ng madaling araw hanggang alas 12 naman ng madaling araw ng August 21. Sa isang Facebook post ay sinabi po ng City Information Office na ipinatupad ang ECQ sa lungsod matapos na maitala doon ang average daily attack rate na aabot sa 31.80%. Ipinunto ng lokal na pamahalaan na ito na ang pinakamataas na average daily attack rate kung ikukumpara sa lahat ng probinsya at lungsod sa Cagayan Valley. Nakapagtala rin po ang tugigaraw ng siyam na mga nasawi sa COVID-19 sa loob lamang ng isang araw. Matatandaan na unang isinailalim ng gobyerno ang lahat ng lugar sa Cagayan sa general community quarantine with heightened restrictions hanggang August 15. Inutos naman ni Tugigaraw Mayor Jefferson Soriano sa pamamagitan ng Executive Order No. 98 ang pagbabawal ng mass gatherings habang nililimitahan lamang ang lahat ng religious gatherings online. 
patuloy naman pong mag-ooperate sa lungsod ang mga food establishments, mga talipapa at satellite markets araw-araw. Ngunit take-out at deliveries lamang ang papayagan. Suspendido rin ang pampublikong transportasyon sa lungsod habang may ECQ habang ibaban naman ang pagbebenta at pagkonsumo ng alak. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, naniniwala po si House Majority Leader at late First District Representative Martin Romualdez na ang teamwork at kooperasyon ang naging susi para makamit ho ng bansa ang 11.8% growth sa gross domestic product sa ikalawang quarter ng 2021. Sinabi po ni Romualdez na ang naturang balita ang magmamarka sa katapusan ng pandemic-induced recession na nagpahirap sa bansa sa loob ng labing limang buwan. Pinuri din ng mambabatas ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na tumutok anya sa malawakang COVID-19 vaccination campaign para mapabangon muli ang ating ekonomiya. Inihayag naman ni House Ways and Means Chair Joey Salceda nang mabilis na rollout ng COVID-19 vaccine kabilang ng ilang mitigating measures laban ho sa Delta variant ang magdedetermina kung kaya ng bansang panatilihin ang recovery nito sa second half ng 2021. Brigada Balita! Mga kabrigada, tanggap tayo ng report. Ang anomalya sa 9 billion pesos na halaga ng special risk allowances pinaiimbestigahan ng ilang mambabatas. Kabrigada Ernie na pukaw, ibrigada mo. Naghain ang resolusyon ng ilang mambabatas na kaalyado ng administrasyon sa House of Representatives para paimbestigahan ang 9 billion pesos na pondo para sa health workers na hindi umano na karating sa kanila o na disperse sa maliit na halaga. Sinabi ni ang Provinsano Party List Representative Alfred de los Santos na nais niyang malaman kung ano ang nangyari sa special risk allowance ng healthcare workers o 5,000 pesos kada empleyado matapos mapaulat na merong anomalia sa disbursement ng naturang pondo. Umaasa ang kongresista na susupo Portahan ang kanyang mga kapo mambabatas mula sa House Committee on Health at iba pang komite ang kanyang naging hakbang. Mababatid na entitled ang lahat ng healthcare workers sa SRA sa ilalim ng mga batas na bayanihan 1 at 2. Inihain ni De Los Santos ang kanyang resolusyon matapos mag-viral ang Facebook post ng nurse na si Sam Rivero kung saan ay binatikos nito ang kakarampot na 3,800. 163 pesos na SRA na nakuha nito para sa pitong buwan o mula December 2020 hanggang June 2021. Inihayag rin ang naturang nurse na sinubukan niyang humingi ng computation ng SRA mula sa kanilang Human Resource Office ngunit nasabihan siya na confidential ang nasabing impormasyon. Ipinunto naman ni Jocelyn Andamo, Secretary General ng Filipino Nurses United, na hindi na bago ang sitwasyon ni Rivero dahil base sa kanilang online survey ay lumabas na 65% na kanilang respondents ang hindi pa nakakatanggap ng SRAs mula September hanggang December 2020. Iyan ang report at ng Yami Vit, Patang Lamang. Ito si Kabrigada Ernie na pukaw ng Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita! Ang Hong Kong mga kabrigada hindi po tinatanggap ang vaccination cards ng mga Pinoy na inisyo ng mga LGUs. Kabrigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Ibinunyag ni Foreign Affairs Secretary Chidoro Luxin Jr. na hindi kinikilala ng Hong Kong ang COVID-19 vaccination cards na iniisyo ng mga lokal na pamahalaan sa Pilipinas. Ipinaliwanag ni Luxin na ito ay dahil hindi magkakakonekta ang mga vaccination cards sa iisang source. Anya marami mga OFWs ngayon ang mawawala ng trabaho sa Hong Kong kahit na bakunado na sila. Sa ulat ng South China Morning Post, sinabi na iminungkahin na ng Pilipinas sa isang pagpupulong noong nakaraang linggo ang paggamit ng COVID-19 vaccination certificate na kinikilala ng World Health Organization. Ito ay upang payagan na manatili ang mga dayuhang domestic helpers sa Hong Kong. Una nang sinabi sa ulat na makakabalik lamang ang mga domestic helpers mula Indonesia at Pilipinas na dating pinagbawalan sa lungsod matapos mailista ang dalawang bansa sa ilalim ng highest risk category kung sila ay nabakunahan sa Hong Kong. Doon ay kailangan pa nilang sumailalim sa quarantine na sa loob ng 21 araw sa ilang hotel 
Israel na natutukuyin ng Hong Kong. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule tatagal ka. Ito si Kabrigada Maricar Sarga ng Brigada News sa FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Palita! Mga Kabrigada, ang go negosyo at ilang malls naglunsad po ng limampung shared vaccination sites. Kabrigada Jen Bayot, ibrigada mo! <laughs> Naglunsad ang konegosyo kasama ang FM Super Malls at Robinson's Land Corporation ng halos limampong shared vaccination sites. Inasahan na mabibigyan ito ng uh, episyente na access uh, sa bakuna ang halos 170,000 mga empleyado sa buong bansa mula sa may git, tatlong taang micro small and medium enterprises. Sinabi ni Presidential Advisor for Entrepreneurship at Gonigosha Founder Joey Concepcion na kailangan ay mapigilan na pagkalat ng Delta variant sa pamamagitan ng pagpapabili sa USA ng vaccination rollout. Iginit ni Concepcion na naging delikado na ang sitwasyon ng bansa sa gitna ng banta ng Delta variant at kailangan ng gobyerno at ang pribadong sektor na magtulungan para makamit ang herd immunity. Ipinunto rin ito na isang libong beses na mas mataas ang viral load ng Delta variant sa mga infected na tao at anim na beses itong mas transmissible. Inihayag rin ni Concepcion na kinakailangan ay magamit ang lockdown ngayon para mabakunahan ang mas maraming tao sa Metro Manila na nagsisilbi bilang pandemic epicenter ng bansa. Yan ang report at sa atin ng Guard si Calcio Mascorbe at katawang healthy at chief sa Guard C. Ito si Kabrigada John Bayo at Brigada News of the Philippines the Music and News Authority. Brigada Palita! Mga kabrigada, ibinunyag po ng think tank na Asia Maritime Transparency Initiative o AMTI na nagbago ang katayuan ng ilang bansa kaugnay sa kaso naman na inihain ng Pilipinas laban sa China na umaangkin sa malaking bahagi po ng South China Sea. Sa updated na arbitration support tracker ng AMTI ay isinapubliko ng walong bansa ang kanilang pagsuporta sa ruling na nag invalidate sa malawak na claims ng nasabing bansa o ng China sa nasabing karagatan habang nasa walo pang ibilang ang iba pang bansa na tutol naman sa desisyon. Ayon sa AMTI, nagpalit ang Russia at Syria sa neutral statements para kontrahin ang ruling na napagtagumpayan ng Manila laban sa Beijing. Bukod sa dalawang bansa ay tinutulan rin ng Montenegro, Pakistan, Sudan, Syria, Taiwan at Vanuatu ang ruling. Tanging dalawang bansa lamang, kabilang na po ang Germany at ang United Kingdom, ang naglabas ng mga bagong pahayag kung saan ay hinihiling ng mga ito na marespeto ang ruling. Kasama rin ang dalawang bansa na sumusuporta sa ruling ang Pilipinas, Australia, Canada, Japan, New Zealand at ang Estados Unidos kung saan ay hinihimok nito ang lahat ng mga bansa na suportahan at respetuhin ang arbitration. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Brigada, Brigada Worldwide COVID-19 News Update Brigada Worldwide COVID-19 News Update Mga kabrigada, inihayag po ni Oxford Vaccine Chief Andrew Pollard na kasalukuyang hindi kinakailangan ngayon ng UK ang booster shots ng COVID-19 vaccine at sa halip ay dapat ibigay na lamang ito sa ibang mga bansa Sinabi ni Pollard Nakasalukuyang namumuno sa Oxford Vaccine Group na ang desisyon para ho sa booster shots ay dapat nakabase sa scientific studies. Anya wala pang pag-aaral na nailalabas na magpapatunay na mataas ang bilang ng mga tinatamaan ng severe disease ang mga fully vaccinated na mga individual. Iginit rin ho nito na walang rason sa ngayon para magpanik kaugnay sa mga nangyayari. Ipinunto pa ni Pollard na kung sakaling bumaba ang proteksyon na ibinibigay ng bakuna ay maoobserbahan naman ito ng paunti-unti kung saan ay mangyayari hanggang sa punto na pwede na itong matugunan. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Weather Update Kabrigada, umaasa po ang pag na hindi na magiging bagyo at malulusaw na ang namonitor nilang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. 
Ayon sa Weather Bureau, huli pong namataan ang LPA sa layong 560 km silangan ng Kalayan, Cagayan. Bukod sa LPA, ay patuloy po na maapektuhan ng hanging habagat ang ilang bahagi po ng Luzon ngayong araw. Dahil sa mga nasabing weather systems, ay asahan na po ang kalat-kalat na pagulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng Luzon. Para naman sa Visayas at Mindanao, ay asahan po ang maliwalas na panahon na may chance pa rin ang pulupulong pagulan dahil naman sa localized thunderstorms. Brigada Balita Samantala para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga ho ng Miyerkules. Sa palitan ng piso kontra US dollar 50.42. Sa Canadian dollar 40.26. Singaporean dollar 37.08. Saudi Rial 13.45. Sa Euro 59.09. Chinese Yuan 7.77. At sa Japanese Yen, sa 46 centavos. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. Mga kabrigada, para sa mga latest na balita, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Brigada News Philippines. Brigada Balita Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada sa buong bansa inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Drive Max Plus Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Max and Coffee, Drive Max Coffee at ang Yummy Vit. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies Nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Kabrigada Leo Navarro Malikde. At Kabrigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM, the music and news authority. authority.